Salam değerli müsaat kom okucuları, bizi Facebook üzerinden izleyen tamaşaçılarımız, izleyicilerimiz. Sevinç Dil Magazin təqdimatında daha bir canlı yayında sizlere hoş gördük. Artık iki gündür ki elan vermişik ki bu hafta ilin son iş haftasında biz ilin yekunlarını müxtəlif sahələr üzrə ekspertlərlə dəyərləndirəcəyik sizin, bizim iştirakımızla sizin də təbii ki suallarınızın müşahidə ilə. Biz bugün e, hamımız için maraqlı olan, hər nə qədər biz siyasi, iqtisadi mövzuları təhlil etmiş olsaq belə, astrologi bizim hayatımızın e, çok mühim parçasına çevrilir. Biz demek ki, hər gün öz bürklerimizi oxuyuruq, bu il bizi nə gözləyəcək, bugün bizi nə gözləyəcək, e, karşıdaki ilde başımıza neler gelecek, neler gözlənir, hansı uğurlar, uğursuzluqlar. Bütün bunlar bizi maraqlandıran suallardan biridir və biz yeni ilin, e, sarı donuz ilinin astanasındayıq. Bu baxımdan da həmin ildə ayrı-ayrı bürkləri, ayrı-ayrı illərdə doğulan insan insanları neler gözleye bilər, kime hansı il, bu il uğurlu gəlir, uğurlu gəlməz deyir. Xeyli tərəddüd və suallar var. O baxımdan eminim ki, sizi də maraqlandıran bir il yekunu ilə bağlı, yeni ilə girişlə bağlı bir söhbət olacaq. Bugün bizim studiyamızın qonağı Qaraskop Qeyitinin baş redaktoru, astrolog Səbuh Rəhimli deyil. Xoş gəlmişsiniz Səbuh Bey. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Yaxın dəqiqələr ərzində siz də öz bülcünüzə də aid ola bilər, yaxınlarınızın bülcünə də aid ola bilər. Ümumiyyətlə, il ilə bağlı sizi maraqlandıran hansı suallar varsa, buyurun canlı yayınlı suallarınızı göndərin. Biz də ekspertə ünvanlayaq və cavablarınızı da eşidin canlı yayın vasitəsi ilə. Səbun Bey, girişdə də qeyd etdiyim kimi biz hər nə qədər Azərbaycanlılar belə deyik də siyasi, iqtisadi yekunlarla maraqlansaq belə il yekununda hər zaman maraqlanır ki, bu ilimiz necə keçdi, iqtisadi baxımdan nələrə hansı addımlar atdıq, siyasi baxımdan nə kimi uğurlarımız oldu. Amma inanın bir şəxs olaraq da bizə maraqlıdır ki, inananı da var, inanmayanı da var, inanmıram deyib hər gün bir coxuyanımız da var aramızda. O baxımdan 2019-cu il bizim artıq bildiyimiz üzrə sarı donuz il Nə vəd edilir, nələr gözlənilir deyə suallar çoxdur. Amma ona keçmədən əvvəl mən, elə bu adın da özü, biz verişdən əvvəl də bir az xeyli söhbət etdik bu mövzuda. Sarı donuz, nəyə görə sarı, nəyə görə, belə, yəni rənglər və bəzən il olur ki, bir ilə bağlı sarı donuz, qaban ili deyirik, siz demişkən, pişik və dovşan ili deyirik, səhv etməmsə. Yəni, qoşalaşma bir kili cütlük özünü göstərir bu məsələdə. Nədir bu rəng məsələsi və cütlük məsələsi? Əvvəlcə təşəkkür edirəm dəvət elədiyinizə görə bu gözəl studiyada. Bu astrologiyada, yəni elm astrologiyada əslində illər yoxdur. Qaban ili, nə bilim, doğuşan ili, pişik ili və s. Bu, Çindən gəlmə bir, inansdan doğan bir anlayışdır. Həm də tarix boyu, min illər boyu insanlar baxıb adlandırdıqları bu ildə tutaq ki, görsüz biz uşaqlıqdan eşitirik ki, qoyun ili bərəkət dildi, qaban ilinə də bərəkət dildi elər yer gəlmişkən, donuz qaban, mən qaban deyirəm, siz donuz fərq eləmir onsuzda. Yəni, bu belə müşahidə edib görürlər ki, təkrarlanır. Elə illər var müharib illərdir. Təsəvvürün, pələng ilində ki, dən dünya müharibəsi olub. Məsələn, xoruz ili siyasət ilidir və s. Memun ili, deyirlər, xəyanət ilidir, maliyyə böhranı olan illərdir. Yəni, tarixdə baxırlar ki, bu təkrarlanır. Ona görə belə bir düzdür, elmi izah olmasa da, amma müşahidə astrologiyası deyilən bir şey var. O ki, qaldı ilin, məsələn, biri qaban deyir, biri donuz deyir, bu bir az oxşardır, amma pişik doğuşan, tutaq ki, Çinin müəyyən əyaləti, bunu donuz adlandırıb, biri qaban, biri pişik adam. Koreya, məsələn, heç vaxt keçili demir, qoyun ili deyir. Amma Çində keçili deyirlər, şəkillərdə da göstərir. Yəni, bu belə hər kəsin öz yanaşmasındandır. Rənglərə gəlincə, onlar dünyada, dünya bərqarar olandan, bu günə qədər mövcud olan irqlərin sayı kimi verirlər. Necə ki, Olimpiyadada dörd irqdir, biri boşdur, səhv eləmirəmsə. Bu da, məsələn, yaşıl göy var, o qədim Atlantida, Lemuriyalıların irqinə görə də qaranı bilirik, qırmızı dərililər, hindular olub, onların şərəfinə adlandırılmış bir ildir. Belə, ona görə də, yəni buna izahat kimi bunu demək istəyirəm ki, yəni Çindən gəlmə bir şeydir. İndi keçək bu bizim sizin də izahatınızı verdiyimiz sarı donuz ilinin özəlliklərinə nədir sarı donuz ilində türklər demişkən genəldə müşahidə etdiklərimiz ümumən bu illərdə müşahidə olunan hadislər nələr olur adət üzrə? İlk öncə deyim ki, hələ ki, fevralın 5-inə qədər itilinin himayəsindəyik. İl başlayır fevralın 5-də, 2019-cu il bitir, 2020-ci ilin 24 yanvarında. 
yani bu Jupiter'in hareketine uygun e, hazırlanmış şark tergibimidi. Ne ki İslam'da aynen hesaplayırlar, Zerdüştüler de Satürn'le bağlı hesaplayırlar tergibimleri. Burada Güneş tergibimi de var hemçinin. Burada da e, Jupiter'e göre de 12 ile dövreliyip bütün böyle de güçlerden geçir. E, Güneş'in etrafında 12 ile fırlanma ile de bağlı elagelendirler bazen. Ee, ona göre adeta başlayıp yanvarın 20-sindən fevralın 18-sindən qədər olan müddətdə dolça tutuyorken bürcün himayesinde değişirirler. Yani yanvarın biri sadəcə təqdim değişir. Hristiyan aləmində əsasən. Ee, o baxımdan e, fevralın 5-sindən başlayacaq qaban ilinin əsas karakteristikası e, dünyada bir mənalı qəbul olunan e, sürpərvər olmasıdır. Ben hem şey o tarihi kronologiyanı da nezerden kesildirem. Her yıl başlayan da tek e, astroloji yok. Bakak göre burada ne olup ümumi e, analiz vermek için hemen illerde hansı dahiler doğulu yaradıcılar esasen ne olup yani bu araştırmaların müxtəlif çeşitler var ondan da məşğul olur ve son 500 ilde 5 asırda ben karşıma kaban illerinde muharebet çıkmadı. Xırda olup tutak ki Rus koşunu vakt gelip gencini işgal edilir, e, ta ki Osmanlı İmperiyası Təbrizi Mərəndi tutub, güngül olub, sonra e, Pakistan-Hindistan müharibəsi olub, kısa müddətdə olub, e, bir də Napolyon məğlubiyyat döyüşü olub Vaterloo ətrafında. Yəni başqa elə bir qeyradi bir şey olmayıb. Nə inqilablar olub, nə bir şey. İnqilab da olub, məsələn Bastilya qalası alınma, amma o artıq il təzə başlayan kimi olub deyə ee, yani Eyvallah o döyüş, e, döyüş məsələsi düşmüyüb ora. E, sadəcə yekunlaşıb. Bu baxımdan birinci sakit ildi. İkinci bərəkətli il kimi e, xarakterizə olunur bu il. E, yəni təbiyyətdə hansısa bir enerji vadar edilir ki, bol məhsul olsun, insanların dolanışı yaxşılaşsın. E, bir də belə bir şey var, deyir, memun ili maliyyə böhranı yaradır. Memnunluğundan sonra Xorzili o maliyyə böhranının silahlı karşı durmasını yaradır. İtili onları sakitleştirmekle məşğul olur. Qaban ili onun bəhrəsini verir. İndi, Bunun bərəkətli veya belə deyil. Ə, itilində sakit demek ki, itilində doğrudan da dünyamızda demek ki, müharib olmadı. Hamısı dayandı. Hı. Hamısı, mən açıklama da verim. İndi e, Ukrayna Rusya karşı durması, NATO Rusya karşı durması var. Balkanlarda gerginlik var. Yaxın şəkildə də. Məsələn, bunların hamısı kısa müddətdə, hətta qaban ili başlamamışdan sakitləşəcək. Yəni, bu davam eləməyəcək, çünki bu mümkün olmur adətən. Yəni, o baxımdan, yəni, bərəkətli sürhili, ilkin əsas, belə deyim, iştirikləri budur. Məsələn, Azərbaycana nə verə deyir? Azərbaycan üçün baxanda, düzdür, Azərbaycan dünyadan ayrı götürmürük ümumilikdə, amma ayrı-ayrı detallar üzrə danışası olsaq ki, siz hər zaman illə bağlı proqnozlar verəndə mən xatırlayıram, izləyirəm neçə ildir. Yəni, nələr ola bilər, tutaq ki, məsəl üçün, məmurların həbsi baxımından olsun, məsələn deyək, daha öncəki illərdəki hadisələr nəzər alındı, məmurların həbsi baxımından olsun, siyasi məhsulların azadlığa çıxması baxımından olsun, hansısa bir kadr dəyişikliyi, yeni təyinatlar, yeni vəzifədən gedənlər, vəzifəyə gətiriləcəklər, bu istiqamətdə maraqlı belə deyək də proqnozlarınız olur. Bu ilin özelliklərində siyasi hadisələr və Azərbaycan baxımından nələr gözlənilir? İlk öncə deyim ki, düzdür, sülh iki qoşa, bu iki qoşa il sülh ili kimi qeyd elədim bayaq. Amma təbii ki, bunların adı fərqli olduğu kimi, dövrü fərqli olduğu kimi hadisələrə də təsir mexanizmi fərqlidir. Məsələn, it ilində qarşı durmalar münaqişələr daha çox ailə zəmində qarşılıqlı münasibətlərdə sevgidə olurdusa 2019-da yəni qaban elində bu münaqişələr əsasən mül mülkiyyət üstündə olacaq. Azərbaycan kimi məmləkətdə mülkiyyət üstündə savaşın başlaması çox şeylərə e, anlayanlar üçün işarədir. Yəni bu tək bir fərdin mülkiyyət e, eşqi həvəsi deyil. Burada artık bu demek ki siyasi güvveler arasında da mülkiyet davası gidecek, eyni komanda da olanların arasında da mülkiyet davası gidecek. Bu da istersenmez karşı durmaları gelip çıkacak ve prognozlarından biri esas prognozlarından bir Azerbaycan için oldu ki inhisar müelliflerinin yarıdan çoxu minimum yarısı müellifliğini başkasına verecek. Böyle. Yani inisarçıların yarısı artık e, postunu mu deyim, mövqeyini mi deyim, varidatını mı deyim, təhvil verəcək. 
dəyişəcək, ötürəcək. Nə cür istəyirlər, belə qəbul edə bilərlər. Bu ilin hansı yarısı üçün nə qədər? Yarısı bütün il boyu. Yəni, bu əsasən fevralın axırlarından bu məsələ start verməyə başlayacaq. Çox maraqlı. İstifalar, düzdür, bizdə istifa ənənəsi yoxdur, amma istifaya göndərilmə məsələləri də var ki, bildiyiniz kimi o barədə mən heç vaxt yanımdan bəzən bir dəfə efirdə də dedim, bu il 8 nazir çıxacaq, o məşhur idi o vaxtı, siyasını da yazmışdım. Yəni, 8 də çıxdı. Bu ildə 6 populyar məmurun, bunun içində nazir də var, komitə sədri də var, populyar olan, yəni, siyasi arenada gündəmdə olan insan, deputat da ola bilər. Yəni ki, sayı 6 nəfər və birisiz, məndə demək olar ki, siyasi hər iki cəhbədən, istəyir müxalif düşərgədən, istəyir iqtidar düşərgəsindən aparıcı siyasi figurların hamısının dəqiq təvəllüdü var. Bəzən yazırdım kim haqqındasa, Düzdür, onun çoxsunu efirə ya mətubata verməm. Görürəm nəsə doğru çıxmır. Sonradan öyrənirəm ki, səhvdir. Məsələn də keçmiş Səhiyyən Naziri Əli İnsanov bütün sənətlərdə 22 mart yazılıb. Çox sonralar öyrəndi ki, 16 mart yemiş. Artıq mənim proqnozum, düz onun haqqında vermirdim, belə deyim, mətubata. Mən hər il onsuda bir 60-a qədər proqnoz hazırlayam özüm üçün. Deyiləcək, deyilməyəcək nüanslar da olur axı. Amma təxminən 25-ini həmişə mətubata verirəm. Yəni, o hamısının məndə təvəllüdü olduğuna görə dəqiq hesablama olur. Mən 6 deyirəmsə, konkret bilirəm kimləri deyirəm. Amma nəzakət xatirinə bəzi şeylərə görə təbii ki, adını da çəkmək olmaz, demək olmur. Amma yaşayırıq görür. Yəni, 6 populyar məmurun uzaqlaşacağını görəcək. Bir də əsas o inhisarla bağlı dediyim məsələlərdir. Yətərincə ilginç və diqqət çəkən hadisədir. Kəşkiyyatlara da demiş olsaydınız, maraqlı olardı. Onda qarşısını ala bilərlər də. Qoy çıxsın. O da maraqlıdır. Və ana müxalifət, daha dəqiq deyilsək, müxalifətdə son günlər baş verən bir aktivləşmə var və birgə toplantılar, Azərbaycan müxalifətlə ki, söhbət edir təhlükə, birgə toplantılar və ya mənada, belə deyək, zirvə toplantıları keçirilir və s. Müxalifətin taliyyə ilə nə vəd edir sarı dolus ili? Bu çox çətin sualdır, amma Andan müxalifət deyəndə orada müxalifətin hamısının təmsil olunmaması artıq bunun nəticəsinin o qədər də uzağa getməyəcəyini göstərir. Yəni, həm astroloji cəhətli, mən də dəvət eləmişdilər ki, bir gəlib çıxış eləmək, amma həm işlərim oldu, həm də ciddiyə almadım, açığın deyim ki. Mənim öz mövqeyim deyindir, bəlkə Üsyan da püskürən olar mənə qarşı buna görə, amma ılduzlar hələ sakit durur. Yəni, vəhdət yaxşıdır, birlik yaxşıdır, balaca bir qığılcım da nəyəsə apara bilər, amma qığılcım, uzun müddətdə qığılcım da bir şey deyək, sonra artıq daş yeyilir, alova çevrilmir. Yəni, alova çevriləcək qığılcım lazımdır, o da ki, hələ yoxdur. Yoxdur. Biz hər il həm də ona görə bir az narahatçılıq keçiririk ki, narahatçılıq demeyim, amma müəyyən mənada həbslər, təziklər, siyasi təziklər və s. olması ehtimalı da il öncəsində hər zaman müzakirə olunur. Məsəl üçün, böyük həbslər gözlənilir mi bu il Azərbaycanda? Yox, elə bir həbs yoxdur. Fərdi qayda da ola bilər, hansısa kimsə siyasi çıxışına görə, kimsə tutaq ki, sosial şəbəkədə bir dənə nəsə yazdığına görə, amma Kütləvi, çünki bu il başlamamışdan əvvəl mən əvvəlcə araşdırıram. Həm media, həm də özümdə mediyada olduğuma görə, həm müəyyən adamlar suallar verir. Məsələn, hazır ki, deputatlardan bəlkə ona yaxını mənə ilk dəfə burada deyirəm. Yəni, ona yaxını mənə deyirdi ki, yüzdə yüz parlament seçkilər artıq planlaşdırılır. Hətta bir neçəsi deyirdi ki, növbədən kənar prezident seçkisi də 2019-da olacaq. Öz də deyirlər, görərsən. Amma mən bəri başdan, hər halda bu tarixə düşən lent yazısıdır. Yəni, ikisini də təksi verirəm. Belə bir şey olası deyil. Yəni, siyasi bir, heç bir seski olmayacaq. Hansısa bir seski olanda demək olar, məsələ, zərərsizləşdirmək üçün, pasivləşdirmək üçün olsun. Elə bir şey yoxdur. Sakit dövrdür. 
Ancaq belə də iktidar daxili çaxınlaşmaların daha bariz nümunəsi imi gedir. İndi elə bu suyun altında gedirsə, artıq may ayından etibarən suyun üzünə çıxan hamısı yox, suyun üzünə çıxan məqamlar da görəcək. Təbii fəlakətlərdir, tutaq ki, kataklizmalardır, müəyyən sahədə dünyada özünü göstərən fəvqadə hadisələrdir. Sarı domuz ilinin özəlliklərində var mı bu hadisələrdir? Yəni, bu astrologiya ait sual deyil, amma yenə də bu tarixi xronologiya baxdıb, yenə də cəm iki zəlzələ çıxdı qarşıma. Tokyonu və bir də onun yaxınlığındakı şəhəri məhv edən bir zəlzələ olub, 104 min insan ölüb. Qabanilində bir də Ərzurumda olub, 10 minlə bir az artıq insan ölüb. Yəni, başqa belə bir şey olmuyub. Yəni, bu ümumi təsəvvür yaratılmaq üçün əldə elədiyimiz qənaət budur. Amma konkret məhz bu ilin özəlliklərindən? Özəlliklərindən deyil, yəni xarakterik deyil. Bax, daha çox pələng ilində zəlzələlər mən müşahidə eləmişəm olub, sonra pişik illərində olub, doğuşan pişik illərində olub, belə. Amma bu ildə yox. Bu il ümid edək ki, olmasın. İnşallah ki, olmasın. Daha bir məqam isə iqtisadi sahədir. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər zaman iqtisadi sahə müəyyən mənada belə deyək də insanların maraqla izlədiyi və tutaq ki, birbaşa cibinə, birbaşa həyatla... Sən də devalvasiyanə var. Sən də devalvasiyanə var. Sən də devalvasiyanə var. Sən də devalvasiyanə var. Doların qalxması ehtimalı, manatın ölməsi ehtimalı, bütün bunlar biz iqtisadçılarla müzakirə etmişik, amma eyni zamanda başqa məqamlar da var ki, diqqət yaradır. Yəni, iqtisadi sahədə necə baxalaşma, aclı, hansısa məhsul qıtlığı gözlənilir mi bu il üçün 2019-da? Yox, öncədən dedim ki, bolluq edirdi. Bəli. Amma bizsiz proseslər elə bir şey var ki, müəyyən həddə çatırsan, Ondan sonra seçim, belə deyim ki, proseslərin gedişatı dəyişə bilir hər an. Devaluasiyana bağlı mənə çox sual verdilər, amma ilkin olaraq onu deyim ki, yəni bəzi insanlar çox narahatdır, deyirlər, hətta bəzi qəzətlər də mediyada yazıb ki, yenildən dərhal sonra devaluasiya olacaq, amma mart ayına qədər hesablamışam, belə bir şey gözlənilmir. Yəni, kəskin devaluasiya. İndi ola bilər yenil qabağı, təbii ki, dolları bir az baxalaşdıracaqlar, amma bu hələ devaluasiya demək deyil. Bayramda bizdə onsu da ucuzlaşma olmur, heç vaxt, baxalaşma olur. Amma belə deyim də, tutaq ki, 78 qəpidən 1 mat 5 qəpiyə qalxan kim, yaxud da 1 mat 5 qəpidən 1 əlliyə qalxan formada olmayacaq. Bir gözlənir. Üzən məzənə deyək də, sərbəst məzənə. Təbii, il başlamadan öncə müxtəlif proqnozlar gündəmə gəlir. Bunlardan ən məşhur da Vanganın proqnozlarıdır. 2019-la bağlı bir neçə dedikləri var. Yəqin, biz mətbuat olaraq onu tərcümə edir, veririk xarici mətbuat orqanlarına. Siz isə ekspert olaraq zətən bunu öncədən bilirsiniz, məlumatdasınız. Vanganın mətbuatda gedən son proqnozlarından bağlı fikirləriniz nədir? 2019-la bağlı daha dəyək desək. Mən bir şey deyim, onu da ilk dəfə burada deyim. Ümumiyyətlə, Vanga bu günlər üçün proqnoz verməyib. Təsəvvür edin, xüsusən də Rusiya mətbuatı yazıq ki, Vanga bürşdər üzrə 2019-cun proqnozunu. Mən hətta bir dəfə o qədər əndişələndim ki, bir sosial şəbəkədə status yazdım ki, hər il Vanganı və Nostradamusu dirildi, proqnoz alıb təzən yola salırlar sanki. Yaxud da o Qarabağla bağlı, axı onun yanına göstərir lentdə, YouTube-da da məşhurdur. 5-6 adam gedir, göy Azərbaycandan nümayəndə gedir və o Qarabağ haqqında deyib, filanıncı ildə sizdə qanqada görürəm, nə bilim, müharibə görürəm, filanıncı ildə qutaracaq, çox uzaq bir məsafəni deyib, müddəti deyib. Amma o yanına gedən nümayəndələrdən birini heç olmasa, jurnalistik də mətbuatı axtarsın, tapsın da, kimdə olar. Heç orada o danışıq da verilməyib, sadəcə 5-6 adam gedir ora, heç onun yanına girib-girmədiyi də dəyək bilinmir. Bir-iki dənə qadr verirlər ki, Azərbaycanın heç kimdə, mən neçə adamdan dediyim, hətta yuxarı vəzifəli adamlar, bunlar kimdir, dirilə bilmirik. Deməli, belə şov, siz hər bir sahənin necə ki, jurnalistikanda bugün görürük, şovusu var, hətta dindarların da şovları var ki, çıxırlar efirdə, din aid olmayan şeylər danışırlar. Bu da o proqnostikanın, belə deyək ki, uydurmalarıdır, şovusudur, belə-belə bir şey. Nastradamusun özü, öz haqqında. Məsələn, onun senturiyalarının hamısına bağmışam. Ümumiyyətlə, bu dövr üçün elə bir şey yoxdur. O daha çox 
gün tutulması, ay tutulması yazıb. Məsələn, on, bu son illərdə ancaq bir dənə 1999-cu ildə deyir, göydən yerə qara əcdaha eynib bir şəhəri dağıdacaq. Həmin vaxt böyük gün tutulması oldu, yəni qaranlıq körgənin nəzərdə tutur və İstanbul, İstanbulda zəlzəl oldu. Amma başqa elə bir şey yoxdur ki, bürc, bürc haqqında ümumiyyətən astronomuza bir kəlmə də yoxdur. Var ey, astronomik göstərici kimi var, günəş filan bürcdə olanda filan olanda. Amma bürclərin proqnozu, Vanga belə deydi, filan kəs belə deydi. Cəfən ki, şeylərinə insanların sadəcə o inamını sarsıtmağa köklənib bunlar. Biz Qarabağdan da danışacaq, necə ki, dediyim kimi, biz həftə başlayandan son zamanlar Dağlıq Qarabağ istiqamətində atılan bəzi adımların, xüsusən ölkə daxilində bəzi təyinatlar, müəyyən mənada irəliləyiş 2019-cu il üçün çox bir xeyli fərqli proqnozlar verməyə səbəb olur. Bizim o sahə üzrə ekspertlərimiz... Və astroloji cəhətdən deyilər. Bəli, bəli, politologlarımız o barədə artıq rəylərini bildiriblər, amma astroloji baxımdan nə gözlənir Qarabağ bizim ağırlı yerimizdir və onun taliyi hər il bizim üçün yeni bir rəyq qazanır, bu il nə olacaq, daha bir üstünə bir ilm artıracaq, yoxsa bu il bir gəlişmə adım olacaq? Hatırlıyorsa, yəqin fəal oxucular bilər, elə Yer Müsavad qəzətində 2000-ci illərdə, 90-cı illərin sonlarında həmişə yazırdım ki, 2012-yə qədər heç nə yoxdur. 2012-dən sonra prosesdə bizim xeyrimizə həll olacaq. Təbii ki, burada qərar siyasi iradə də lazımdır. Dünyanın bizə münasibəti, təziklər, onunla müdafiə qaydalarına rəayət eləməklə. Və bu gün də deyirəm ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt ermənilərin olmayacaq. Yəni, nə müstəqil olacaq, nə Ermənistan, Azərbaycan olacaq. Sadəcə dünyada biz də hələ gənc ölkəyə, bir az etiraf edək ki, müəyyən diplomatik, hələ biz o güclü dövlətlərlə ayaqlaşa bilən diplomatiyamız da yoxdur. Məsələn, hər il olur. Sizin qəzətdə də elə çıxmışdı. 2016 ilə bağlı əvvəlində çıxandı. Yəni, istəyənlər baxa bilər. Yəni, havadan demirik. Orada da yazmışdım ki, martın sonundan uzun illərin ateşkəsi bir əftəlik böyük şəkildə pozulacaq. Aprel döyüşlərini? Hə, aprel döyüşlərini. Bir əftəlik yazmışdım, amma üç gün yarım oldu da, belə deyək. Və siz hər bir dövrün hansısa bir işi görmək üçün astrologiyada uğurlu yaxud uğursuz zaman kəsimləri var. Məndə həmişə ildə, bəzən il olub, məsələn, 2017-də heç nə yox idi hərbə əməliyyat aparmaq üçün. Yəni, aparsan da, aparmasan da o uğurlu zaman olur. Amma 2017-də olmamışdı, amma 2018-də ilk dəfədir son 5 ildə 3 dəfə var. Fevral, may və avqust aylarında yəni qələbə ilə nəticələnə bilən hərbə əməliyyatlar aparmaq şansımız var. 2018-də? 2019-da. 2019-da, ha. İndi 3 dəfə, yəni məndə indiyə qədər olub, tutaq ki, bir ayda olub, ya gözəl il boyu yoxdur, zəifdir. Amma bu belə deyək ki, kulminativ formada 3 dəfədir. Yenə təkrar eləm, fevral, may və avqust aylarında. Dolab dəqiq hansından hansına da demək olar, amma o hər bir sir kimi deyək ki, tam dəqiq deməyək. Yəni, həmin o 3 ayda Azərbaycan ordusu istəsə, nəsə eləyə bilər? Çox maraqlı açıqam oldu, hər halda maraqlı və pozitiv bir gözləntı oldu. Mən, həm də oxucularımız da burada soruşurlar, xeyli, yəni bizim verdiyimiz sualların bəzilərini onları təkrarlayırlar deyə, mən eyni zamanda sual söhbət ələfəsində onları təkrarlayım. Soruşurlar ki, Səbub bəy, 2018-ci ildə dediklərinizin hansı düz çıxdı ümumilikdə? Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, bizim təxmin etdiyimiz dünya üzərində, Azərbaycan üzərində baş bir hansı açıdır? Yox, mən fəaliyyət göstərim 26 ildə, ilk dəfə olaraq 2018-ci ildə ictimai siyasi proqnoz vermədim. Amma ondan qabaq, hər il mən 25 proqnoz verirəm. Bəzən hətta təzə mediaya təhvil verən proqnozları, bəzən gülürlər, bəzən deyirlər, yox filan. Amma axırda yenə biz deyən olur. 25 proqnozumdan ən pis halda bir dəfə 300 səhv çıxıb. Amma həmişə ikisi, məsələn, 2017-ci il üçün verdiyimdə biri səhv çıxmışdı. Mən həm də hər ilin sonunda özüm hesabat verirəm. Bir-bir proqnozları yazıram, altına yazıram ki, bu nə qədər doğru çıxıb, faqlarla, hadisələrlə. Amma indi bu ildə gözləsinlər, həm dünya üzrə, həm Azərbaycan üzrə, artıq bir 5-6-sını söhbət əsnasında dedim. 
Yine de 25 prognoz gelir. Gelir, gözlənilir aydın da. Mən həm də əgər biz astrologiyadan danışırıqsa, təbii ki, bücləri və yeni yaxınlaşmaqda olan ilin hansı bücü daha çox düşərli olub olmasını da unutmamaq adına onu soruşacağım. Hansı bücü üçün bu il, yəni yaxınlaşmaqda olan il daha uğurlu, hansı bücü üçün isə daha uğursuz sayılır? Öncə o təsnifatla başlayaq. Nəsimi demiş, düşərli düşərsiz, uğurlu uğursuz deyilən anlayış yoxdur astrologiyada. Hər bir ilin oyun qaydaları var, belə deyim, redaktor mənzərəsi var. Gərək ona uyğun hərəkət eləyəsən. Təbii ki, bu Çindən gələn məlumatlara görə ilin, məsələn, aparıcı planeti Mars-dur. Yəni, Mars aparıcıdırsa onun himayəsində olan bürçlər daha aktiv, şanslı sayılır. Bu da Qoç və Əqrəb bürçlər sayılır. Və biri od ünsürü, biri su ünsürü olduğu üçün o altı bürçdən olanların daha uğurlu bir həyat yaşayacağını mən həmişə deyirəm, elə bil sanki öz meydançasında oynayan idmançı formasında olacaq. O ünsürləri bilməyənlər üçün deyim ki, od ünsürü qoç, şir, oxatan, su, xərçəng, əqrəb, balıqlardır. Amma bürcündən asılı olmayaraq qabanın tələbatı var, tələbi var, bəyək deyim ki, oyun qaydaları. Çox çətin, olduqca çətin olsa da, biri odur ki, yalan danışmamaq, yalan bədi verməmək. Biz də onun əksinə belə təcrübdən baxırıq, adətən, ictimai götürəndə. Tək başına kollektiv görülə biləcək işi tək başına icra eləməmək. Sonra bir də qaban illərində, əvvəldə yadımdan çıxdı deyəm, qaban illərində maliyyə və pulu proqnozlaşdırmaq olmur. Bəzən bir manatdan milyonçu olmaq olur, bəzən milyonçu səhvil bir vəziyyətdə düşür, çünki proqnozlaşdırmaq olmur. Bu da o kredit götürəndə, riskli pul sövdələşmələri olanda diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bunu belə bu qədər pul qoyacaq, artacaq, ya nə olacaq, o tərəflərə çox əmin olmasınlar. Bu qaydalara riayət eləmək olsa, bir də tələsi evliliklər var, yəni yaxından tanımadan. Mən onun da statistikasına çox əziyyətlə nəldə elədim. Qısa müddətdə düzülüb qorşulan toy olanlar tezdə ayrılırlar. Yəni, belə bir statistika var. 65 faiz təximdən belə olub. Ciddi göstərici olduğuna görə. Bunlara riayət edəndən sonra başqa da heç nə. Həm də ki, hər kəs öz yerində olsa yaxşıdır. Öz yerində olanda uğurda özü gəlib tapır adam. Maraqlı bir məqam, həm də dediyim kimi, oxucularımız hərə öz bürcündən bağlı hiss edirəm, yadır. Sən bunu mənimə deyin, lütfən. Yox, valla, mən əzbər bilmirəm. Gərək, yox, mən onu internetdə vermişəm, çünki onu mən əzbərləmək zorunda deyirəm. Bir səhədim bərəqə çıxardıb, hər əsələn bir-iki cümlə orada deyərdi, amma, yəni... Onu haradan əldə eləyə bilərik, burada var mı, internetdən əldə eləyək? Yox, mən YouTube kanalımda da vermişəm, mətbuatda var, elə 2019 bürçlər yazsınlar, səbur əhəmli bürçlər çıxacaq. Çıxacaq, ayrı. Ətraflı səsinə də var, yazıyla da. Amma biz bir məqam var ki, yəni biz efir rejissorumuzdan xayiş edərik, mümkün olsa, söhbətin müəyyən hissəsindən sonra həmin o qadrları verər, oxucularımız da ən azı suallarına cavab qatmış olarlar, YouTube kanalımızda var deyilən Amma ona keçmədən öncə mən, belə deyək də, siz dediniz ki, qaban ilinin xüsusiyyətlərindən danışdınız və s. Qaban mahiyyət etibarilə çoxuna dağıdıcı heyvan kimi gəlir, donuz, qaban daha çox, belə deyək də, bir qədər antisanitariya, bir qədər antigiyena simvallarından biri kimi sayılır heyvan olaraq. Yəni, belə deyək də, bu çiklilik, natəmizlik və bunun yaratdığı xəstəliklər fonunda İl bizə nə vər deyir? Yəni, mümkündür ki, ilin deyirək, məsələn, ilan ilində daha çox nə ola bilər ki, ki, ilində daha çox heyvanlar səhəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəs
çox belə sadəcə onun əti ilə bağlı dinimizin baxışlarına görə çox belə deyərim ki, çox belə. Amma bir pis şey var ki, öz cüddüyünü fərqi yoxdur da onlarda. Ona görə bəzən o heyvanların xarakteri bölündə deyil ki, ən qeyrəsiz heyvan donuzdur. Yəni orada xəyanət baxımından o belə, amma onun bu astroloji göstəricilərə dəxil yoxdur. Sadəcə o heyvan, indi ola bilər, onu uzun miniliklər müşahidə edib, onu da görüblər, ona görə donuz adlandırıblar. Amma bilmirəm, yəni bax belə tərəflər də var. Deyir sizə ki, məsəl üçün, fərqi yoxdur cütlülükdə partnerda, yəni bu xəyanət amili, sədaqətsizliyi amili insan münasibətlərində də belə deyək ki, transfer oluna bilərmi bu ildəki? Yəni, deyirlər, it ilində sədaqət ilidir, tutaq ki... Mümbit şərait deyirlər də, meymun illərində, bir də qaban illərində mümbit şərait. Mən ona görə deyirəm ki, qarşı tərəf evlənən cütlüklər gərək qarşı tərəfi yaxşı tanısınlar, bax, o baxımdan. Yəni, onlara İnsanın hər şey nəfsin cilovlanması üzərində qurulub da. İstər psixoloji elmlər, istər din, istər fəlsəfə. Amma o psixoloji, o mühitə düşən, ona uyğun mühit olanda bəzən kimsə özünü cilovlaya bilmir. O baxımdan mümkün variantlardan biridir. Yeri gəlmişkən biz eyni zamanda... Yox. Yeri gəlmişkən biz eyni zamanda, dediyim kimi... Ayrı-ayrı güçlərlə bağlı təbii danışmaq istəyən bu barədə mən özlərinə aid olan güçləri bu ildə nə gözləyir deyə maraqlanan oxucularımız da var. Bəzi suallar var, mümkünsə onları biz səsləndirək, ondan sonra biz sizin o güçlərlə bağlı ayrıca məlumatlarla tanış ola bilərik yəqin ki. Mahir Aran adlı oxucumuz deyir ki, Səbuh bəyin prognozları doğru çıxır. Bizim ərazidə evin sökül... Bizim ərazidə evin sökülməyəcək dedi, bir çox evlər sökülsə də bizimki yerindədir deyir. Belə mənim söküntü işləri... O söküntüyə görə deyir. Ərazi və Mahir bəyindir, 50 ildi tanıyıram. Mahir bəyin doğum xəritəsini dosiyana çıxartmışdım. Ona görə deyim, orada bir şey sökülmək məsələsi deyil. Belə deyək də, əgər Bir ölkənin terror olub-olmayacağını fikir hesablamaq necə olur? Bu da bir astrologiyanın bir sirkimidir, onu da sizə də deməyim kimə deyim. Məsələn, baxırsan ki, bu ərazidə kütləvi tərafat varmı, yoxmı? Baxırsınız ki, var, aha, bu zəlzələ də ola bilər, təbii fəlakət, bu terror da ola bilər, müharibə də ola bilər, adi bir binanın uçuması da ola bilər. Və il ərzində mən əsas ona fikir verim, görürəm ki, həmin vaxt yoxdur. Heç nə yoxdur, orada 3-4 proqnoz birdən öz-özünə yaranır. Terror yoxdur, təbii fəlakət yoxdur. İndi bu adamın da o yaşayış yerinin həmən müharibəyən köçüb, oradan köçüb köçməyəcəyini mən hesabladım. O icra hakimiyyətin qərarıdır, istəyəsə bir gündə hər yeri sökər. Biz oturduğumuz yeri də uzaq olsun. Ya da öz qərarıdır, onu heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Amma yəni o baxımdan deyir, həm də... Daha qlobal suallara cavab versək, yaxşı olar. Aydın da, Vasif Əliyev qlobal bir sual verir, xayiş edir ki, salam, zəhmət olunca qız bir cəhə haqqında məlumat verərdiniz müəyyən qədər? Valla, o dediyim kanalda var, oradan baxın, belə desəm doğru olmaz, yadımda qalmıyor. Yadınızda qalmıyor. Mirzə Sakit, bizim mühacirətdə olan satirik, soruşur ki, Səbuhi bəy, mən bu il Azərbaycana gələ biləcəm mi, deyə soruşur. Mətəris deyək. Yəni, onun bürcündə yəqin ki, mən biz... Tərəzi bürcə olmalıdır, gələ biləcəm dəndə bilet alıp gəlməlidir, gələ bilər də. Vahid Niyazov adlı oxucumuz soruşur ki, bu yaxınlarda asteroidin yaxınlaşması deyilir, bu düzdür mü? Hə, o biraz yaralı yerdir. Adca, biraz geniş məlumat verin. Zaman-zaman, qoy dinləyicilərimiz, tamaşaçılarımız da bizim, zaman-zaman, bayaq dediyim kimi, hər bir sahənin şovusu da var. Kimin... 12-ci il neyim bir dekabr məsələsi. İnanırsınız, mən hətta bir video klip kimi çəkib, orada elmi zat verir. Hətta mən kitab da çıxartmışdım ki, 2012 dünyanın sonu mu? Onu oxuyan hamısı gülürdü, arxayın olurdu. Və buna baxmayaraq, orada bir şeyə də mənə təsir elədi ki, din adamları heç bir zat vermədilər. Dedilər, Allahın işidir, bir də gözün oldu. İnsanlar da başladı qorxmağa. Astrofiziklər də sustu. Dedi, indi gözlüyürük də biz də. Və insanlar qaldı belə pis halda. İnanırsınız, o həmçə gülə-gülə izahat verdim ki, valla boş şeydir. İnsanlar çoxlu şam aldı, qara şüşələr aldı, nə bilim, nə inədi, nə inədi, xeyli xərcə düşdü, amma iki matlıq kitab almadı ki, onu oxuyub sakitləşdin. Və dedim ki, onsuz da insan, cahil insanı 
xeyri yoxdu da. 2013-cü ilin fevralında dedilər bir də nəsə olacaq, yeni insanlar inandı. Noya burada bir də dedilər, asteroid yaxınlaşır bir də. Nə bilim, deyilər ki, yəni adi astronomik adca orta məktəb səviyyəsində savad olan bilir ki, yer kürəsinə ən yaxın məsafədən hansı planet keçsə belə yer kürəsində uzağı 8 saat əlavə qaranlıq ola bilər. O da gecə vaxtından düşməsə. Lab qaranlıq olsun, lab 2 gün üç gün qaranlıq olsun, şıx var, hər şey var, hər şey qaydasından. Amma bunu bir az özdəki deyir ki, ta ki, John Smith addı bir astrofizik NASA-dan deyib, alim, akademik, amma baxırsan ki, elə bir adam da yoxdur. Necə ki, indi yalandan yazsaq ki, Nostradamus deyib ki, sumqayt belə olacaq, nefçalada filan şey olacaq, camat heç düşünməyəcək ki, axı Nostradamus nefçalanı haradan bilir, heç o vaxt, bəlkə də o şəhər yox idi, o rayon yox idi. O dəqiq inanırlar. Elə bir sanki bir az o adrenalinin salınması, qalxması üçün insanlar özləri maraqlıdır. O baxımdan belə. Belə. Bir də həm bizim də maraqlandığımız oxucuların ümumi suallarından da qeyd etdiyimiz məqam həm də odur ki, belə deyik də, ümumilikdə bu il, 2018-ci il Azərbaycan üçün həm də bir enerji qəzası ilə yadda qaldı, bilirsiniz, yay aylarında baş vermiş bir qəza, gəncə hadisələr oldu, qıyam baş verdi, icra başçısına qarşı suiqəst oldu. Bunların hamısı yəqitlərincə ciddi siyasi həm də bir tədbiyyə yöndən, həm də siyasi hadisə sayılırdı. Buna bənzər hadisələrin olması gözlənilmə, üzr istəyirəm, yeri gəlmişkən indi hal-hazda efir rejissorumuz ayrı-ayrı bürçlərlə bağlı sizin proqnozlarınızı efirə verir, əkizlər... Bu günlükdür. Orada bürçlər 2019 yazılıb. Bürçlər 2019 ana səhviyyə qoymuşam. Onlardan da tanış ola bilər oxucularımız, o hissələrlə də dediyimiz kimi YouTube kanalınıza daxil olmaqla 2019-cu il proqnozlarında nələr gözlənilir, hər bir üçün üçün ayrı-ayrılıqda ondan baxab tanış ola bilər. Amma mənim soruşduğum məqam, mən efir eşit olmurdan soruşum, biz davam edə bilərik də söhbətə. O zaman mənim soruşmaq istədiyim məqam 2018-ci il ilə bağlı baş vermiş hadisələr və bunun 2019-cu ildə də müəyyən mənada təkrarlanma ehtimalının olub-olmayacağından bağlı. Yox, Qaban ili itilinin davamı deyil. Qaban ilində bir cəddənə suiqəst olub, məsələn, İsaq Ravin İsrailin başnazirinə qarşı suiqəst olub, öldürülüb. Başqa heç bir suiqəst olmuyub. Yəni, buna nəzərən demək olur, ümumiyyətlə, suiqəst dövri deyil. Burada, yenə deyil, mülkiyyət üçün də dava olsa da, bu hansısa ölümlə, hətta həbsinə nəticələnməyəcək. Yəni, bu, birbaşa təhvil verib getmək məsələsidir. Yəni, onu gözləməyə ehtiyac yoxdur. O, texniki nasazlıqda hər an ola bilər, bunun astrologiya adiyyatı yoxdur. İndi, təmir elədilər, orada dostlarım da var, o işinə məşğul olun, deyilər ki, olası deyil. Vasi Balıyva bu bir oxucumun sual verir, soruşur sizdən ki, Səbuhi Bəyimlilikdə büçdən fala baxmağın hər hansı fərqi varmı? Uf, min dəfə eşitdiyimiz... Biz ortaya nəsə qoyuruqsa, onun elmi bir əsası var. Mən üç dəfə sayt gəlib, iki dəfə də televiziyə gəlib, mənim hazırladığım proqnozları canını necə hazırlayıram, o prosesin özünü çəkiblər və göstəriblər. Bu qəzətə yazdıqlarımız, ümumi yazıq, bu ümumi proqnozu, bu astrologiyan primitiv formasıdır. 30 faizdən artıq doğru çıxa bilməz. Çünki bir büşdən nə qədər adam var. Nə qədər sahələrdə işləyən var, hansına sapul yazanda hamısına gəlmir. Amma yenə də ümumi ovqat xətti eynidir. Ona görə göstərir. Falçılıq şarlatanır. Mənim özüm Azərbaycanda məndən qabaqda heç kim yoxdur falçılığa qarşı mübarizə aparın. Televiziyalara çıxanlar var idi, bir ara reklam. Hamısını mən dayandırdım tək başıma. Çünki o, belə deyək də, dinimiz də onlar üçün cəhənnəm qatını göstərir. Məndə qeyradi heç nə yoxdur. İnsanlar fikirləşir ki, mən proqnoz verim, deməli, nəsə məndə görücülük istəyir. Məndə heç bir şey yoxdur, qeyradi qabiliyyət. Ancaq sırf nə deyiriksə hesablama yolu ilə, hətta bəzən, bir dəfə sizin qəzətdə 2003-ün əvvəli idi, Fərəh Sabir qızı, bu, İraq ilə Amerikan gərginliyi yaranmışdı. Arxivi olanlar, siz də baxa bilərsiniz. Orada bir səhifə sırf elmi hesablama ilə, Həmin o müharibənin nə vaxt başlanması, Saddam Hüseyin öldürüləcək, bu iki gündən birində başlamalıdır. 
Məsələn, George Bush-u xarakterizin açmışdım, bu birçin açmışdım, hansı planet, Mars, hansı bucaqdadır, hansı bir gün, hansı dərəcəsindən keçir, hamısını ortaya qoyub, amma onda sadə cəmaat başa düşməlidir, çox terminoloji danışmışsan anlamırıq. İndi mən ona görə bu falçılıq, şarlatanlıq insanları allatmaqdır, pul məqsəddir, biznes məqsəddidir, savadsızlıq da onların özünün psixologa, belə deyək ki, müalicəyə ehtiyacı olur. Amma mən adam qəbul edirəm, mən bunu bütün mətbuat Azərbaycan bilirəm, mən müştəri ilə işləmirəm, sırf kitab yazıram, mətbuatda yazıram, hətta mən özüm qəzətimi düz 18 il demək olar ki, gəlirsiz çıxartdım, sırf elmi məqalələr verirdim. Bircə səhifə digər qəzətlərdə olduğu kimi proqnoz gedir, qalan hamısı tariximizdən, elmimizdən, belə deyim, qeyradi hadisələrin elmi izahından, astrologiyanın əleyhinə mənim özümdən çox yazan olmayıb, onun bəzi qanatları var, 140 qolu var. On yarıya qədər az qala şarlatanlıq, sonra cahillik, xurafat meyillilikdir, onu sonradan ora əla verib. Amma mən onu sırf elmi tərəfi ilə məşram və indiyə qədər hansısa teledebatda ucuzmamağımın səbəbi də odur ki, biz onun elmi tərəfi ilə məşğuluq. Daha bir məqam soruşur, Raner adlı oxucumuz deyir ki, qoyun elində doğulan oğlaq bürcünün özəllikləri nədir ümumiyyətlə? Bir fərdi cavab verirəm, amma qısaca deyim ki, qoyun keçi də deyirlər, oğlaq bu bir-birini tamamlayan, necə ki, öküz ili buğa bürcü bir-birini tamamlayır, tam bir-birini tamamlayan ideal düşüncəsi olan adamlar olur, onlar sadəcə ətrafları, ətraflarını yaxşı tənzimləsələr, qabağa gedə bilərlər. Onlara adətən kənardan, ətrafında olan adamların maniyyətçiliyi daha çox olur. Bu da ona dəlalət edir ki, yəqin hər kəsə inanırlar, müşahidə eləmək qabiliyyətləri, tam aktiv deyil, onun nəzərə alsınlar. Daha bir oxucumuz Azər Yusifəli bir qədər müəyyən, belə deyək, bir az ironik sual verir. Buyursun. Deyir ki, səbu Hümər ümumiyyətlə adam elbəsinə vaxt olacaq. Ümumiyyətlə, həm də insanların yarı zarafat, yarı gerçək soruşduqları oldu ki, niyə heyvan üzərindən təhvil olunur illər? Yəni ki, bunu həqiqətən bilməyənlər də var, nəyə görə? Astrologiya baxımından bunun izahatı nədir? Yox, hamımız adamıq deyə, adam mili deyəndə müxtəlif çeşidli xarakterlər gəlir. Amma görsüz deyir, dəvə kimi kinlidir, ceyran kimi nazlıdır, belə bizdə deyimlər var. Başqa yerlərdə də, məsələn, Yaponiyada sevdiyi qadına mənim ilanım deyir. İlan qədər gözəlsən, belə deyirlər. Yəni, hər ölkədə, amma biz də ona pis baxırlar, fərqli baxırlar. Həm də bu bir rəvayətdən irəli gəlir. Çində, ümumiyyətlə, o ərazidə deyir ki, Budda çətinə dara düşür və köməyə heyvanları çağırır ki, mən insanlar mənə kömək eləmir, düşmənçiliyə edir. Birinci, kəsəyən gəlir, sıçan. Sıçan, çovul, belə də deyirlər. Dalınca, nə bilim, öküz gəlir, o zəqiq obrazlı şəkildə, belə qəşəng yalışırlar, yaxşı nağıldır da, belə də. Onlar ardıcıl gəlir, gəlir, əla baxırda da qaban gəlir və tamamlanır. Buddaya belə də kömək olurlar. Belə bir fikirdir, nə bilim, bundan doğur hamısı. Adam eli də ki, adam eli qiyamətdə gələcək. Azər Həşdoğlu bizim tanınan jurnalistimiz soruşur ki, Səbu Məlim, daha tutu deyir, Səbu Məlim çox savadlı astrologdur. Səbu Məlim, odlu at ili əqrəb bürcünü nə gözləyir? Özün soruşur da, yəqin ki. Əvvəldə dedim ki, su ünsürürlər və od ünsürlər, əqrəb də od ünsürü, su ünsürü olduğuna görə kef eləsin. Günay Əliyev adlı oxucumuz soruşur ki, Səbuy mənim ümumilikdə ad çəkə bilərmi? Çünki diqqətlə dinlədik, məmurların, bəzi məmurların gedəcəyi ilə bağlı proqnoz dedi, konkretləşdirsə olar mı? Yox, konkretləşdirmək olmaz. Çünki olmur. Demək olmaz. Rasim Mezev adlı oxucumuz soruşur ki, dünya üzərində hansısa inqilabların, ciddi kataklizmaların gözlənilməsi baş verəcək mi? Ümumiyyətlə, belə bir hadisələr gözlənilir mi? Bir şey deyim, dəfələrlə yanmışam, yer müsavadda da iki dəfə o barədə izah vermişəm. 2003-cü ildə, 91-ci ildən 2003-cü ilə qədər eralar dəyişdi, 2000 illik təxminən era deyirlər. Balıqlar erası bitdi, dolça erası, su tökən deyirəm mən, o era başladı. 91-dən 2003-ə qədər keçid dövrü idi. 91-də gördüyünüz kimi eser də dağıldı, dünya ümumiyyətlə, hətta bunu rəmizləşdirdilər ki, balıqlar bürcə olan Qarbaçov 
öz yerini Dolsa Bircə olan, Sütökən Bircə olan Yeltsinə verdi. Bu da bir rəmz idi ki, eradan eriyə kesid oldu. E, ama bu eralar dəyişəndə 40 il belə də ki, dünya keçidə adaptasiya olur. Dünya təmir olunur deyək. Bir şey də təmir eləyəndə istər-istəməz nələrsə, tutaq ki, aboydan balaca bir e, çırılmış hissə varsa, onu bütün dəyişməlisən, dağıtmalısan, yeniləşdirməlisən. Bu da istər-istəməz e, bəzi şeylərin dağıntı kimi görünməyinə gətirib çıxarda bilər. Amma 91-dən bu tərəfə 2031 təxminən 2030 deyək, e, dəyiq olsun. 2030-a qədər dünyanın bu təmiri e, yekunlaşacaq. E, i̇ndi artıq biz o kulminasiya dövrü. Kulminasiya dövrü təxminən 2014-2015-ci illər idi. E, doğrudan da dünyanın yenidən bölünməsi, xəritə üzərində olmasa da enerji resursları baxımından bölünməsinə e, gətirib çıxartdı. Elə ən azı işidin yaranması, yaxın şərqi qana bələməsi, e, ölkələrin belə də ki, yetişatında aktivləşmə, pasivləşmə, liderlərin Şimal Afrika ərəb ölkələrindəki o diktatorların bir-bir sıradan çıxarılması bu həmən o kulminasiyyət dövründə başladı. Amma indi tədricən yavaş-yavaş belə deyim, aşağı yenməyə doğru, finala doğru gedir. Yəni o, o baxımdan ə, ola bilər dünyanın arasındasa. Sən bir də bir məqam üçüncü dünya müharibəsindən bağlı zaman-zaman versiyaları çıxır, hansı ildə olacaq gözlənir. Oxucularımızın ümumiləşdirilmiş suallarını deyirsə, üçüncü dünya müharibəsi gözlənir mi? Üçüncü dünya müharibəsini biz görməyəcəyik. İndi yaşayanların heç biri görməyəcək. Bu da uzaq proqnozdur. Bir də ə, müəyyən məqamda ə, belə deyik də, hansısa ölkələrlə bağlı dediyiz, ə, məmurların gedib getməyəcəyi məsələsi də onun kimi. Ə, bizim bürclərlə bağlı yenə suallar var. Hər kəs öz bürcünün bu il üçün necə, nə qədər düşərli olub olmayacağını ə, soruşur bununla bağlı maraqlar. Efir rejissorumuza kömək lazımsa gəl burada <gülüyor> izah verərdim. Aha, problem yoxdur, əslində yenə deyirəm, oxucularımız hətta ə, sizin ə, kanala... Audio versiyonu da səhv etmirəm sizin. Hə, səsimizlə. O zaman hə. audio versiyonu üzərində də verə bilərik. Prinsipcə problem olmaz. Oxucular ən azı... Problem yoxdur. Bax, hər bir e, bürçlə bağlı biz də dinləyərik, yeri gəlmişəm. Ayrı-ayrı da vermişəm səslə. E, ümumi birləşdirib də vermişəm. Elə az soyadımı yazsalar, YouTube kanalında çıxacaq. YouTube kanalında çıxa biləcək. Trump dünyanı neçə ildir hakimiyyətə gəldiyi gündən etibarən müəyyən qədər belə deyik də bir gərginlikdə bir nəzarətdə saxlayır, ölkələr arası münasibətlərdə gərginliyi bizə göstərilən oldu. Göstərilən oldu, oldu əslində, hər haqlısınız. Amma eyni zamanda hər bir atacağı spontan bir addım, bir yeni bir kataklizmanın yaranacağını da bizə xəbər verir. Biz nəyə görə Trumpın hərəkətlərini çox ciddi şəkildə müşahidə edirik. Çünki eyni zamanda o hərəkətlər hər bir ölkənin tarihinin bu və yaxud digər formada təsir edə bilər. İstər dolların qalxması, emməsi baxımdan olsun, istər hansısa ə, belə deyik də ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, ə, iqtisadi ə, rıçakların işə düşməsi baxımdan olsun və s. Ə, hər nə qədər ə, bizə çox uzaq ölkə və çox uzaq bir prezident olsa belə Trump bizə bu il nə vəd edir deyə soruşurlar həm də. Nə bala uzaqsa deyir elə. Yox, biz emosiyanı qırar, insanlarımız çox emosiyalar. Trump gəlinə sonra nə oldu ki? İşi zərərsizləşdi. Demək olar ki, Rusiya ilə Türkiyənin arasında gərginlik azaldı. Bəşər Əsəd bir az da, belə deyim, Suriyada, Iraqda ümumiyyətlə döyüş getmir demək olar ki, sakitləşib. Sadəcə olaraq, hər bir dövlətin öz marağı var. Avropa istədi ki, özünə ordu yaratsın. O da, belə deyim, nəzarətini itirəcək deyə Avropanın qarşıdı. Yəni, hər bir ölkədə onun bir ipi var. İstədi və fitili yandıra bilər, problem yarada bilər. O baxımdan. Deməli, bu seçiləndən sonra andışmə mərasiminə qədər həm dünya Amerikanın özündə də, Rusiyada da, bizdə də dedilər ki, o artıq sərsən bəyanatlar verir, onu yaşatmazlar. Türkiyəlilər demişkən, andışmə mərasiminə qədər yaşatmazlar. Elə o vaxt bir proqnoz verdim ki, Trump, dedim siz onu gedəcəyini düşünməyin, siz onunla E, münasibət qurmağı e, hakimiyyətə istimarış vermişdim əslində ki, siz onunla e, münasibətləri necə tənzimləməyi düşünün, çünki o ən azı bir, bir dövr tam prezident olacaq, ən azı. 
İndi də yenə başlayıblar, hələ vaxt da var, yenə də elə impeachment məsələsi gedəcək, orada hansısa bir istifa verdi. Onu ora gətirən, o vaxt Abama üçün də deyirdilər ki, zəncini müsəlman yönümlü adamı, müsəlman kökənli daha doğrusu adamı prezident qoymazlar, amma qoydurlar iki müddət də oldu, dünyanın da bütün siyasi xəritəsini dağıtdı. Həmin o Abamanın ziyanı bəşəriyyətdə daha çox dəydi, nəinki Trumpın. Maraqlı yanaşmadır. Efir irsiyomuz indi biz ondan xayiş edək. Bu məsələ ilə bağlı ki, ayrı-ayrı bürcülərlə bağlı yetərincə oxucularımızın sualları gəlir. Hər bir bürcə aid olan oxucumuz istəyir ki, məhz onun bürcündən bağlı 2019-cu ildə nələr gözləndir, onu bilsin. İlahi Əliyev adlı oxucumuz deyir ki, Prezident İlham Əliyevin verdiyi hər bir qarar Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarına hesablanır. Onun bura nə dəxli var? Qarabağla bağlı biz mövzular müzakirə edirik, çox qımaq ki, ona reaksiya verir. Efir ürsümüzdən soruşaq və indi sizin YouTube kanalında hazırladığınız həmin o məlum video ki, hər bir bürcə aid konkret bildikdə proqnozlar var. Onu biz efirə verək, oxucularımız da dinləsinlər, daha dinləyicilərimiz izləsinlər həmin video materialı. YouTube'a koyuyorsunuz, nasıl sonra? Aslında karşınızda elə bir durum ki, mağdur olacağınız enerjiyle daha da uzun olacaksınız. Çok getirir ya. Bu istiqamette etibarı tozlanmışsınız. 23'de geldim. Daha yakından duyacaksınız. Ama her şeyden evvel bıraktığınız sərlerden nəticə çıkarmağı günahlarınıza etiraf etməyi bacarmalısınız. Bilini ver, kalanı gözlerden gözlerden maddi durumunuzun ilin ihyasında daha bir hacbaş olacağını bilinmektedir. Tezsiz iş yerine veya düşürsünüz. Qarxancı kitabımda sənə hədiyə edirik. Hər halda nə baş versə də kariyeramızın yüzəlçisindən xidmət edəcək. Peşəmizdə asıl olaraq oyun məşhurlaşma, nüfuz qazanma və mükafatlar olacaq. Yeni tərəfdaşlarınız sizi mövcud sıxıntılardan çıxaracaq. Düzdür, bayısa səhətinizlə bağlı problemlər də gözləndir. Amma baxdığında üstünə düşsəniz, yataqa düşməyə bilərsiniz. Ulduzlar məhəmmətimizdə azacıq basit çəkdirir. materialı ki, istirahatlıqla YouTube kanalında tapa biləcəksiniz. Çünki harca 25-27 dəqiqənə əhat edən bir video materialdır. Biz ilkin düşləri siz nəzərinizə çatırıq. Haa, özümüz söhbət edək, ona baxarlar, o durub yerində. Onlar zətən siz rahatlıqla o mövzunu, o bürklər videosunu rahatlıqla tapıb, özünüzü ayrı olan bürkdə 2019-cu ildə nə gözləyini də oradan müəyyənləşdirib tapa bilərsiniz. Maraqlı bir suallar, dediyim ki, bir-birindən fərqli istiqamətdə suallar var Amma oxucumuz xayiş edir ki, Səbuhi bəy özü danışdın bürklərlə bağlı Orada da özüm danışıram valla Orada da danışıb və Mehdi bəy adlı oxucumuz xayiş edir ki, Səbuhi bəy danışsa daha yaxşı olar Səbuhi bəy də qeyd etdi ki, az öncə biz mən o barədə hər bir bürklə bağlı məlumatları yadımda saxlaya bilmirəm Və o baxımdan da video var, videoya baxıb rahatlıqla özünüzə aid olan bürklərdə Bürklər üçün 2019-cu ildə nə gözlənilir, onu tapa bilərsiniz. Bu qədər qeyni suallar var idi, dediyim kimi bizi də maraqlandıran, bəzilərin biz artıq özümüz səsləndirdik, ona görə təkrar edirik. Məncə əsas şeylər dedik, amma nə vaxt istəsəz, gəlib sualları cavablandıra bilən problem yoxdur. İronik də desə, 
Ne dese problem yoktu, cevabımız var. Aydın da. Ben teşekkür ederim size bir daha Sağ çok sağ olun. Okucularımıza teşekkür ederim ki hem özleri maraqlandırdılar. Maraqlandılar eyni zamanda ülkeyle bağlı bazı mövzularla alaqadar sualları da xeyli çok oldu. Biz de onları seslendirdik. Ümid edelim ki bütün hallarda 2019 hamı için, ülke için, dünya için bereketli, güzel, sağlıklı çok güzel bir il olar. Biz de bürüşlere her zaman olduğu gibi bir sosyal statusumuzdan, okuduğumuz sahədən, işlediğimiz sahədən asıl olmayan her zaman maraq duyuruq, maraqlanırıq. Bu bizim hayatımızın, günümüzün ayrılmaz hisselerinden birine çevrilir. E, kimin bürcü ne olursa olsun, karşıdan gelen il ne olursa olsun, hamıya uğurlu, bərəkətli, sağlamlıq getirsin, gözellik, hoşbaxtlıq getirsin. Amin. Teşekkür ederim. Bugün niçin anlayanımız bu kadar. İlin sonuna kadar olacak verilişlerde de yine sizi ilin yekunlarıyla bağlı müxtəlif sahələr üzere ekspertlerle söhbətdə gözləyəcəyik. Bugünlük biz bu kadar. Sağ olun, salamat kalın.